カジチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回の時事ニュースで英語力をアップしよう動画ですけれども、アメリカのニュース番組を使って新しい英単語を覚えて、今どのようなことがニュースになっているのか、その情報も取り入れていきたいと思います。今回のニュース内容ですけれども、アメリカで議論が真っ二つになっている女性の中絶の権利。えー、この権利についてアメリカの最高裁判所が決定を下しましたのでそのニュースを使って新しい英単語を覚えて英語力をアップしていきたいと思います気に入ったらチャンネル登録高評価なんかもよろしくお願いしますそれでは早速ニュースを見ていきましょう Let's just get it started 右側の原稿の太文字の単語を確認して覚えていきたいと思いますテクトニックシフトですね。地殻変動とか大きな変化というですね。テクトニックシフト。掘り出して覚えましょう。アボーションライツですね。今アメリカで大きな議論になっているアボーションライツというのは中絶の権利ですね。アボーションライツ。リーガルランドスケープですけれども、法的状況という意味になります。リーガルランドスケープ。ランドスケープというのはまあ、見通しとか眺望ですね。リーガルランドスケープ。プレシデントですね。前例とか先例と言いますね。プレシデント。ここに出してしっかり覚えましょう。プレシデント、えー。ちなみにアメリカの大統領はです。大統領はプレシデントですね。前例、先例はプレシデント。えー、非常に発想が似てますけれども、しっかり覚えましょう。プレシデントは前例、前例ですね。えー、次ですね。In law versus Wade。老体ウェイド事件ですね。えー、という50年前ですね。えー、まあ、起こった事件、えー、判決ですね。In law versus Wade。次ですね。Touch off、えー。ここでは過去形の Touch off になってますけれども、誘発、触発するとか、引き起こすという意味ですね。Touch off。覚えておきましょう。次ですね。ジュビレーションですね。歓喜とか大喜びという意味ですね。ジュビレーション。思い出して覚えましょう。ジュビレーション。次ですね。ディセント。意義を唱えるとかですね。意見を意味するという意味ですね。ディセント。ここでは各件、ディセントになっていますけれども、ディセントで意義を唱えるという意味ですね。次。アップホールドですね。支持するとかですね。維持するという意味ですね。アップホールド。覚えましょう。エクスプレスリー。はっきりとですね。明確に、明白に、明示的に、あからさまにといった意味ですね。エクスプレスリー。割り出してしっかり覚えましょう。エクスプレスリー。次ですね。Take credit for it。認められるとかですね。自分の手柄にするといった意味ですね。Take credit for it. 自分の手柄にするっていうですね。次ですね。ヒポクラシーですね。この段ですね。ヒポクラシー。意味ですけれども、見せかけとか偽善っていうんですね。ヒポクラシー。これ出して覚えましょう。ビンディケイト。ここでは過去形になってますけれども、正しさ、正当性を立証するという段ですね。ビンディケイト。覚えておきましょう。次。リバプトゥですね。リバプトゥ。ですけれども、答えるとかですね。そうといった意味になりますね。Live up to ですね。踏み出ししっかり覚えましょう。Live up to 次、ここですね。進行形になってますけど、Overturning ですね。決定など覆す。Overturn。なんとなく意味想像できると思いますけども、Overturn。覆すって意味ですね。次ですね。Unenforceable ですね。Unenforceable. 執行不能というですね。Unenforceable. 執行不能なというですね。覚えておきましょう。さあ次ですね。Horrific. 恐ろしいというですね。Horrific. 掘り出して覚えましょう。Horrific. 次ですね。Where on ですね。過去形の w h e r on になってますけれども。
ウェオンで、だらだら続く、時が経つ、イライラさせる、ジェラースというような意味がありますね。ウェオン。ここでは過去形のウェオンになってますね。しっかり意味を覚えておきましょう。ではですね。単語を確認したところで、左側のニュースを最初から最後まで聞いて、どのようなニュースが話されているのか確認してみましょう。It is a tectonic shift on abortion rights.The US Supreme Court today remade the legal landscape, throwing out the precedent laid down 50 years ago in Roe v. Wade.We'll be dedicating most of tonight's program to the decision and the praise and protest that it has touched off.John Yang begins our coverage. Outside the Supreme Court, jubilation and celebration for some. My body! My body! My choice! For others, rage coupled with resolve. Today's decision had been much anticipated since early May when Justice Samuel Alito's draft opinion was leaked. The court's ruling ends the constitutional right to an abortion, a right that had been the law of the land for nearly 50 years. Alito wrote the majority opinion, joined by Justices Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, and Amy Coney Barrett. The liberal justices, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, and Elena Kagan, dissented. Chief Justice John Roberts did not join his conservative colleagues in overturning Roe. He said there was no need to do that in order to uphold a 15 week Mississippi abortion ban that was the subject of the case. At the White House, President Biden quickly condemned the decision and urged Congress to act. The court has done what it has never done before expressly take away a constitutional right that is so fundamental to so many Americans that had already been recognized. The court's decision to do so will have real and immediate consequences. The only way we can secure a woman's right to choose and the balance that existed. is for Congress to restore the protections of Roe v. Wade as federal law. In a statement, former President Trump called the ruling the biggest win for life in a generation. He went on to take credit for it, saying it was only made possible because I delivered everything as promised. House Speaker Nancy Pelosi weighed in at her weekly news conference. American women today have less freedom than their mothers. For 50 years, a constitutional right. For one, one having the right, right to choose. The hypocrisy is raging, but the harm is endless. House Republican leader Kevin McCarthy claimed a win. The people have won a victory. The right to life has been vindicated. The voiceless will finally have a voice. This great nation can now live up to its core principle that all are created equal. Not born equal, created equal. Today's ruling is likely to lead to abortion bans in about half the states. Some have laws triggered by the overturning of Roe or pre Roe laws still on the books. Michigan Attorney General Dana Nessel said her state's 1931 law is unenforceable. In the event that、uh, the Court of Appeals or later the Michigan Supreme Court were to overturn that, then the 1931 law. Would spring back into effect. But as of right now, it is unenforceable. So everything remains the same as it was yesterday at this time, but just for now. Corporate America also responded. The Walt Disney Company announced it would pay for employees' travel if it was needed to access family planning and reproductive care. Citigroup, JP Morgan Chase, Netflix, and Amazon, among others, had already pledged to offer similar benefits. From overseas, leaders weighed in on the historic ruling. British Prime Minister Boris Johnson. I think it's a big step backwards. I've, I've always believed in、uh, a woman's right to choose, and、uh, I stick to that view, and that's why the,、uh, the UK has the, the laws that it does. Canadian Prime Minister Justin Trudeau tweeted it was horrific. French Prime Minister Emmanuel Macron wrote, Abortion is a fundamental right for all women. As the day wore on, the crowd outside the Supreme Court grew. Gatherings are expected in cities across the country later tonight. For the PBS NewsHour, I'm John Yang. How did you feel?
今回の時事ニュースで英語を学ぼう、えー、アメリカでですね長く憲法で守られてきた女性の中絶の権利がですね今回覆されたということでまたアメリカ社会が二分されそうなニュースとなっております引き続き英語力アップそして時事情報も入手できる動画を上げていきますので気に入ったらチャンネル登録や高評価なんかもよろしくお願いします Thank you very much for watching my video till the end I hope you enjoy my video Thank you very much and have a good day